ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಆ ಮನೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫೋ ಅದ್ರದ್ದು ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಕೆರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಈ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಂತಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲೋ ಗಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಏನೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರಿ ತಂದು ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋನ ನೋಡಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಫೋಟೋಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಂದು ನೂರು ಫೋಟೋಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗೆದಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಲ್ಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂವೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎರಡು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಫೋಟೋ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಮುಂದೆ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಈ ಎರಡು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸತ್ತೋಗಿರೋದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಬದುಕೆ ಇರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಎರಡು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆನೂ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಅದಲ್ವಾ ಓಕೆ ನಾನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಇವ್ರು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಬಿಡು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಇವನು ಕಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಬೇಕು ನಿಮ್ಗದು ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಕಾಪಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಅಂತ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನೊಂದು ಲಾಟ್ರಿ ಅಂಗಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಯಾ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಾಟ್ರಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಫೋಟೋ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏ ಏನೊಂದು ಫೋಟೋಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಆ ಥರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿಚ್ ಫೋಟೋಸ್ನೂ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆರೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂಟಿ ಮನೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಜಿಮ್ ಇದೆ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ರೀಜನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರೀಜನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಜನ ತೊಗೊಂಡಿರೋರು ಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದೀರಲ್ವ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏರಿಯಾಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಈ ಕತೆಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೇಳೇ ಇರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ರಂಗಿತ ರಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಮಂಗಳೂರು ಫ್ಲೇವರ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ವೇಷ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಜನಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನೇನು ಸ್ಟೋರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಏನ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡಿರಬೇಕು ಅವ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅವನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹುಡುಗಿನ ಹೀರೋಯಿನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ನಿಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಯೋಚನೆಗಳು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ಏನೋ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಇರಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಈಗ ಅಂದ್ಕೊಡಿ ನಾನು ಹುಡುಗಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ ಥರ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ನೋಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಇವನ ಹತ್ರ ಇರೋ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೋತಾನೆ ಅಮೇರಿಕದಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರೋಂಗಾಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೂವಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಿಂಗೆ ಆ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇದೇ ಥರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನಿವಾಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ದುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಹುಡುಗಿನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಜನಗಳು ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆದ್ರಿಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಾನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜೀವನನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ನಮಗೇನು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೂವಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇವರೆ ಈಗ ವಿಲನ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ವಿಲನ್ ಮೂವೀಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೆ ಜಿ ಎಫಲ್ಲಿ ಬರೋ ಫೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಉಗ್ರಮಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ಟಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೂಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸ್ಪೂಫ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂಫ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರಾ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾನಿರೋ ಏರಿಯಾಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಮಾತ್ರೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ಮೆಡಿಸಿನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೋ ಶಾಪವನು ಅಂಗಡಿಯವನು ಬರೀ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಏನು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಸೇರ್ಕೋತೀನಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಏನೇನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ತರಿಸ್ಕೋತಾನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾನೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇವನು ಹೆಂಗೋ ಏನೋ ಅಂದರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವನು ಹೆಂಗೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನೋ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇವನು ಫುಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೆಳಿತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪೂಫ್ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನೇನು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನದು ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ವಾವ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಅದು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೇಮ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದೇ
ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಏನೋ ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೇನು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇದಾಗಲೇ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿದ ಕತೆ ಸೊ ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೇನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವರು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅಂಕಲ್ ಬರ್ತಿದ್ರಂತೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನಂತೆ ಅವಾಗ ಇವರು ಏ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಯಾಕಪ್ಪ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೈದು ಕರ್ಕೊಬಂದು ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರು ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆದಿರೋದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಾದರೂ ನಿಜ ಆಗೋಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ನಾನಿವಾಗ ಯಾರನ್ನಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿತಿದ್ನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇವ್ರೇನಂತಾರೆ ಏ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಬಂದ್ವಿ ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡೋರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ತೀರೋಗ್ತಾನೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವನ ಜೀವನ ಅವನ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಈಗ ನಾನು ಯಾರೋ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇನಂತಾರೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವ್ರು ಏನೂ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭೂತ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ರಾಜರಿದ್ದರು ಏನೋ ಅಂದರೆ ಮಿ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಯಾರೂ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಕತೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀರಾ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಏನು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಯಿತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದ್ದರು ತುಂಬ ಜನ ಅದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇವಾಗ ಅದು ಆಗ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು ನೀವು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸೂಸೈಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಸೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೋದಾ ನೀವು ಓಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆಯಿತು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಸರಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸೂಸೈಡ್ ಒಂದೇನೋ ಆಪ್ಷನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಬರಿಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹುಡುಕಿ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕತೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗಾಗಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಈ ಥರ ನನಗೊಂದು ಐವತ್ತು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ
ಆವಾಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಫಿಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು ಈಗ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಜಸ್ಟ್ ಹುಡುಗಿರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ಲೈಕ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಪ್ಕೋತಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಮದುವೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೇ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಆ ಹುಡುಗ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಿರೋಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಇವಾಗ ಅದೇ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಇವನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀನು ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನೇ ಮದುವೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿರೋ ಹುಡುಗಿನೇ ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀನು ಏನಂದರೆ ಜೀವನ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ನೀನು ನೀನು ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅನ್ನಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಹುಡುಕೋಣ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಏನು ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿತಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಾಳೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ದುಡ್ಡು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕೋಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಹನ್ನೆರಡು ಕೋಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇದು ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಕತ್ತು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನೋ ಆಯಿತು ಸ್ಟಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲ ಇದು ಏನು ನಾನು ಓದಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತೀನಿ ಏನೋ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನ್ಕೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಇರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹುಡುಗಿನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮನೇಲಿ ಮಾತಾಡೋದೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಟ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವಾಗೇನು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ನಾನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಆದರೆ ಉಲ್ಟ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮನೆ ಒಪ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಇದು ಏನು ನಾವು ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬರೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತೀರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ತೀರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ ಹೊರಟೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಹೋಗಿ ಅವ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಹೋಗೋಗುತ್ತೆ ಬ
ಬರಹಗಾರರು ಆ ಕಥೆನ ಬರೆದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೀತೆನೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಹೆಂಡತಿ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದೊಂದು ಕತೆ ಬರೆಯೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದೇ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತುಂಬ ಸಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಈಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಇಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಜಗಳ ಆಡ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಪ ಅವರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಊಟ ತಂದು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಏ ಬೇಡ ಹೋಗು ಅಂತ ಅಂತಿರ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಇವನೇನು ಹುಚ್ಚಾನ ಇವನು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಹುಡುಗಿನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಡ್ತಾನೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಇವನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮದೊಂದೇ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅದು ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲಂತೂ ನಿಮಗೆ ಸಖತ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಏನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಿದು ಅಂತ ಯಾರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಯಾರು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕತೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಅವನ ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಕತೆ ನಡೆದಿರೋದು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಕತೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೇನು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಈ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಓಕೆ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಇವನು ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಬಡ್ದ ಅಂತ ಅವ್ರೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿರೋರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಕತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಬೋನಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಜಾನ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬರೀತಿರೋ ಕತೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮೂವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೌರಾಣಿಕ ಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನಾದರು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಕತೆ ಬರೀತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಜಾನ್ರೆನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂದರೆ ನಾನೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೀತಿರ್ತೀನಿ ಸಡನ್ನಾಗ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಾನೊಂದು ನಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಯಾರೋ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಹೆಂಡ್ತಿನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಯಾರು ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿದ್ದುದನ್ನು ನೀವು ಹಂಗೂ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಹುಡುಗಿನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೇ ಹುಡುಗಿನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಇವ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗೋಯ್ತು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಇದು ಏನು ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಗ್ಗೆ ತೊಗೊ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನೋ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂಥರ ವಿರಕ್ತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು
ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರು ತಿಳಿಸೋರು ಇರೋಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಅವನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡೋಣ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಂದರೆ ನಾನು ಈ ಇದು ನಾನು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈಫ್ ಇತ್ತು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಹುಡುಗಿನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇದು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಟರ್ನ್ ಆಯಿತು ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾನ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಹುಡುಗಿದು ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರೋ ಹುಡುಗಿ ಇವ್ರಿಗಿನ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು ಆ ಹುಡುಗಿ ಇದೇ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮೂವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ಹೃದಯ ತೆಗೆದು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿಗೆ ನಾನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಈ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಮೂವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಏನು ಸ್ಟಾರ್ ವಾರ್ಸ್ ಮೂವಿಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಏಲಿಯನ್ ಮೂವಿಗಳು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಇವು ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಆ ಥರ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಬರೀತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬೇರೆ ಗ್ರಹದಿಂದ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಾಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದು ಅದು ಜುರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಡ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಎಗೇನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓದಬೇಕು ಈ ಇದು ಈ ಥರ ಹೆಂಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಗಾರ್ಜಿಲ ಬಂತು ಅಂದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತದು ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಯಾರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಟ್ರಬಲ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಹೀ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳಿಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ನಮ್ದೇನಾದರೂ ಒಂದು ಓನ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಆ ಥರ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ವಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ನೀವು ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ್ರು ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಿಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೀವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೀವು ಒನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸ್ಟಿಲ್ ನನಗೇನೋ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೇನೋ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಕಣೋ ಈ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನೇನೋ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಥರ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಒನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೀ
ಈಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಏನೋ ಮದುವೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಅಂತ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿಜ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಯಾರೂ ಹೇಳದಲೇ ಇರೋ ಅಂತ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಇವತ್ತು ಅಂತ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಅವರು ಏನೋ ಒಂದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವರೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏ ನಾನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ ನಿಜ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಈಗ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳೇ ಇರ್ತೀರ ಟ್ರೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ನೀನು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಈ ಗೇಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೇನು ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ ಏನೋ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆಡ್ತೀವಿ ಈ ಗೇಮಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೀನು ಈ ಹುಡುಗಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವು ನಾವು ಹುಡುಗಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೊಲೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿರೋ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇವನು ಒಬ್ಬನೇ ಈಗ ಅವನು ಇವರು ನಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು ನಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಹುಡುಗನ ಇವನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೋ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವು ಹುಡುಗಿ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಹುಡುಗಿ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ಯಾರ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಈ ಹುಡುಗಿ ಇವನ್ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಇವಾಗ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇವ ಇವನ ಹುಡುಗಿನೇ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿರೋನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನೇನಂತಾನೆ ನನ್ನ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಾನೆ ಅಥವಾ ಇವನೇ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಯಾರು ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಹೇಳು ಅಂತ ಈಗ ಇವನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅವರು ಇವನು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವನ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಹುಡುಕ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವನು ಯಾರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಳ ಇದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡಿರೋನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅವನನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಇವನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವನು ಇವನು ಮಾತಾಡಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಇವ್ರು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವನು ಹೋಗಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಒಂದು ಗೇಮ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿಲಿ ಕತೆಗಳನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಲ್ಲ ಬರೀ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬರೇ ಹುಡುಗಿ ಇರೋದು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕತೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇದು ಏನು ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಬದುಕಿರಲ್ಲ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನಿನಗೆ ಹತ್ತು ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ತೊಗೋತೀಯ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಇದು ಏನು ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನನಗೇನೋ ಈ ದಿನ ಬಿದೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ
ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಬಾಕ್ಸರು ಅವರು ಒಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಲ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಒಂದು ಪಂಚ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಬಿದೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಬರೀ ಒಂದು ಒಂದು ರೌಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಇವನು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಆದರೆ ಹದಿನೈದು ರೌಂಡು ಅವನು ಅವನು ಸೋಲ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಹದಿನೈದು ರೌಂಡ್ ಆಡ್ತಾನೆ ಇದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸೋಲ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಸೋಲಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದೇ ಸತ ಮೊದಲನೇ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದೇ ಸಲ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿದೋಗಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸೋತೆ ಬಟ್ ಸೋತಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಫೈಟರ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಹದಿನೈದು ರೌಂಡ್ ಉಳಿದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಏನೇನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಷ್ಟಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅವಾಗ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ನಾನು ತಲೆ ಯೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಕೊನೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇದೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಲೋನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಟಿ ವಿಲಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಕತೆ ಬರೀತಾರೆ ಬರೆದು ಮೂವಿ ಆಗುತ್ತದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹುಡುಕಿ ಅಥವಾ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕತೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದೆ ಒನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹುಡುಕ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನೇನು ಕತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ಒನ್ ಲೈನ್ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈಗ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಗಿಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇದು ನಂದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿರೋ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರೋ ಟ್ರಿಪ್ ಇದು ಅದನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲೇ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲೇ ಬರೀ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಆ ಎರಡು ಗಂಟೇಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಕತೆ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗೂ ಬರೀಬೋದು ಇಲ್ಲ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಾದರೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹತ್ತಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹತ್ತಿರೋದಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಹತ್ತಿರೋದು ನೆನಪಿದೆಯಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಅದು ಏನು ಕಾಯ್ತು ಸಿಚುವೇಶನ್ನು ಅದು ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಫಿಶ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದೇ ಫಿಶ್ಶು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಅದೇ ಫಿಶ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬರು ತಾತನಿಗೆ ಅದೇ ಫಿಶ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು ಬಟ್ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತಲೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಈಗ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಆ ಫಿಶ್ ಇದನ್ನು ತಾತನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರ ಅವ್ರು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡೋಗ ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೋ ಯಾಕೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಆ ಇದಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಆ ಫಿಶ್ಶು ಈ ಹುಡುಗ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿದೋಗುತ್ತೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ಫಿಶ್ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓ ಈ ಹುಡುಗನಿಂದ ನನಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಲೈಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ
ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಕಿರೋದಲ್ವ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತೀರಾ ಏನು ಒನ್ ಲೈನು ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಒನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡು ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಓಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಇದು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಜಾಗಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಂದು ಒನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿ ಒಂದು ಒನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈ ಬರೀ ಈ ಈ ಇದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನನಗೆ ಓಡೋ ಹವ್ಯಾಸ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಡದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿ ನೋಡೋಣ ನೀವು ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೂವಿದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರೆಯೋಣ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರೆಯೋಣ ಸ್ಟೋರಿ ತೊಗೊಳೋದಿದು ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಜಾಗಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ನಾನು ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಾನು ಓಡ್ತೀನಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎಂಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀವಿ ಸೊ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಸೊ ರೆಡಿ ಇರಿ ನಿಮ್ಮ ಒನ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಜೊತೆ ರೆ